السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ مرد شہلی صدی ویسر لی عمری وحل العقدت من لسانی فہ قولی ابھی میں یہاں پر آفس میں بیٹھ کر سٹمرنگ کے اوپر جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں کام کرنے میں مشہور تھا اور ابھی میں فارغ ہو گیا ہوں تو میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینس ہے حقلاپن کے حوالے سے ان کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا ہو سکے کسی ایک چھوٹی سی بات کو لے کر کسی کو ایک فائدہ پہنچے ہو اس کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آ جائے تو اسٹامرنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اسٹامرنگ کتنی مصیبت کی ایک چیز ہے جب کسی انسان کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے تو پھر ہاتھ دھو کے ہاتھ دھو کے وہ اس کے اس کے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور چھوڑنے کا نام نہیں لیتا پھر اسٹامرنگ حقلہ پن کو وہ لوگ جو اسٹامرر نہیں ہے اور ان کو کبھی زندگی میں بولنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی اور وہ روانگی سے بول کے چل کے آ رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ بات کرنے کا جو ایک نعمت ہے نا بات کرنا کسی کو اپنی بات سمجھانا اور مشکل بات کو بھی سامنے پیش کرنے کی استطاعت ہونا انسان کی زبان میں تو یہ بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں اور وہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں جتنے حقلہ پن کے مرض میں شکار جتنے بھی لوگ ہیں میں ان جن جن لوگوں سے میں ملا ہوں بڑے قابل بڑے ٹیلنٹڈ اور بڑے ویژنری لوگ ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنی بات کسی کو سمجھا نہیں سکتے وہ بہت ساری چیزیں بولنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ بول نہیں پاتے وہ بول نہیں سکتے اور اس وجہ سے وہ اپنے چھوٹی سی چھوٹی کوئی بات بھی کسی کو نہیں سمجھا سکتے تو وہ لوگ چپ رہ جاتے ہیں پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم جب جب ہم بات کریں گے لوگوں کے سامنے تو لوگ ہمارے اوپر مذاق کریں گے اور ہماری پھر وہ پیروڈی جس کو پیروڈی کہتے ہیں نا ہمارے نقل اتاریں گے وہ میرے اوپر اور بھی وہ مذاق کریں گے مجھے مزید شکست کریں گے تو اس ڈر کو لے کر یہ اسٹامر جو ہوتے ہیں یہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں یہ اکثر کام رہتے ہیں سائلنٹ رہتے ہیں خاموش رہتے ہیں اور یہی خاموش رہنا ان کے لیے ایک روگ بن جاتا ہے ان کی زندگی کے لیے مکمل ایک عذاب بن جاتا ہے میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ اسٹامر کوئی بیماری نہیں ہے اب یا اب آپ یقین کریں یہ کوئی بیماری نہیں ہے کوئی ایسی بیماری یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پراپر ہاسپٹل پہ جا کے یا کسی کلینک میں جا کے انجیکشن لگوا کر کوئی ٹیسٹ لکھ کر آپ کو دے دے گا کہ آپ جا کے یہ ٹیسٹ کریں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کا علاج کس طرح کیا جائے گا اور آپ ذرا سی ٹی اسکین کریں آپ ایم آر آئی کریں آپ الٹرا ساؤنڈ کریں تو اس سے اسٹامرنگ کا کوئی پیرامیٹر کا اس کا اس کا اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس قسم کا اسٹامر ہے البتہ آپ اسٹامرنگ کے ہی حدود میں رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو دو قسم کے اسٹامرنگ ہے حقلا پن کی جو صورتیں ہیں وہ دو ہیں ایک سچویشنل اسٹامر جو کہ اکثر لوگ ہیں سچویشنل اسٹامر جب وہ کسی پریشر میں آ جاتے ہیں کسی کے دباؤ میں وہ آ جاتے ہیں اور یا وہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں یا وہ خفا ہو جاتے ہیں یا وہ غصہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پراپرلی بات نہیں کر سکتے ہیں باتوں کے دوران ان کی زبان بار بار لل کھڑائے گی اور رک جائے گی اسٹک ہو جائے گی تو اس کو سچویشنل اسٹامر کہتے ہیں ایک جینیٹک اسٹامر یہ جینیٹک اسٹامرنگ جو ہے یہ آپ کے خاندان کی حساب سے یاد آئے فار ایگزامپل کسی کا والد صاحب میں اسٹامرنگ کی شکایت ہو پھر اس کے بیٹے میں وہ منتقل ہو جاتی ہے پھر اس کے بیٹے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے یہ ایک زنجیری عمل کی طرح ایک ایک پروگیشن ہے ایک سلسلہ ہے تو آئی ڈونٹ نو میں بالکل اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کہ اسی حساب کے اسٹامر ہے وہ خاندان کے حساب کے اسٹامر ہے ان کے بارے میں میں کوئی علم نہیں رکھتا نہ اس پر میں نے کام کیا ہے اور میں سچویشنل اسٹامرنگ کو سمجھتا ہوں جو جو حادثاتی طور پر جا کے وہ حقلہ پن کا شکار ہو چکے ہیں یہ انسان کے لیے باتوں کو سیکھنے کا جو وقت ہے نا وہ پانچ سال سے لے کر دس سال کی جو عمر ہے یہ باتوں کو سیکھنے کا ایک عمر ہے ایک اسٹیج ہے اس دوران جو چھوٹا بچہ یا بچی ہوتی ہے وہ باتوں کو اپنے والدین سے باہر کی سوسائٹی میں اسکول میں جا کے 
نئے نئے الفاظ کو یہ سیکھ لیتا ہے اور پھر ان کو اپنے روز مرہ کی معمول میں جو ڈسکشن جو کنورسیشن جو ڈائلاگ جو ہوتے ہیں وہ نئی نئی باتوں کو سیکھ کر اس اسی کے ساتھ شامل کرتا ہے تو یہ باتوں کو سیکھ کے آگے چلا جاتا ہے خدا نخواستہ اس دوران ان بچوں کے اوپر کوئی اس طرح اسٹانش قسم کا ایک 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 آپ جو کہتے ہیں بیون قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ آ جائے بیچ میں تو یہ بچہ پھر کچھ وقت کے لیے زندگی میں یہ چینج ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں ایک نگیٹو چینجز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ خاموش رہنا شروع کرے گا یہ زیادہ بات نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا جب یہ زیادہ بات نہیں کرے گا یا بات نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایک نیچرل پروسیس سے ہو کر گزر رہا تھا باتوں کو سیکھنے کا جو جو ایک اسٹیج تھا اس اسٹیج میں یہ کسی چیز کھو کھو گیا ٹھیک ہے نا کوئی کوئی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ان سے مس ہو رہا ہے وہ اسے ان ٹچ رہ گیا ٹھیک ہے تو ایک بات یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ جب میں میں اکثر اپنے ویڈیوز میں اس بات کا مثال اس بات کا میں دیتا ہوں کہ زندگی میں کوئی بھی کام کوئی بھی عمل کوئی بھی ہنر کوئی بھی اسکل کوئی بھی گیم کوئی بھی پیشہ وہ ہوم ورک سے پریکٹس سے اور مستقل ایکسرسائز کے بغیر آپ اس متعلقہ کام کو نہیں سیکھ سکتے ٹھیک ہے آپ کوشش تو کریں گے ضرور لیکن اس اس کام کے اندر آپ اتنا مہارت اس میں پیدا نہیں کر پائیں گے جتنا آپ ایک محنت سے کریں گے محنت سے کسی بھی کام کو کرو گے نا تو اس کام میں آپ کو یقینی طور پر کامیابی مل جائے گی محنت کے بغیر نہیں ملتا تو یہ بات کرنے کا جو عمل ہے یہ بھی ایک دیٹس اے کمپلیٹ لرننگ لرننگ پروسیس اس کو انسان سیکھتا ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ پانچ سال سے لے کر دس سال کی جو عمر ہے یہ انسان کے لیے سیکھنے کا ایک اسٹیج ہوتا ہے اس میں انسان اکثر باتوں کو سیکھتا ہے تو وہاں آپ کسی انسیڈنٹ کا بیٹ انسیڈنٹ کا آپ شکار ہو گئے تو آپ پھر وہ سیکھنے کا جو عمل ہے نا وہ آپ سے متاثر ہو گیا وہ آپ سے رہ گیا ٹھیک ہے اور سیکھنے سے آپ قاصر رہے تو جب آپ ایکسرسائز نہیں کرو گے تو پھر وہ کام آپ سیکھ نہیں سکتے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بات کرنے کا جو عمل ہے اس عمل کے ساتھ کس چیز کا انسانی زندگی کے اندر انسانی وجود کے اندر یہ بات کرنے کا جو پروسیس ہے بات کرنے کا جو عمل ہے اس کے ساتھ انسان کی جسم میں وہ کون سی حصے ہیں انسانی جسم کے وہ کون سے آرگنز ہیں وہ اس بات کرنے کے عمل کے ساتھ منسلک ہیں اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اس کے ساتھ انٹرگریٹڈ ہے ٹھیک ہے وہ ہے جب انسان بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بات جا کے یہاں فرنٹ لوپ یہ فرنٹ لوپ جو ہے یہاں پر اس کی بات پروسیس ہو جاتی ہے انسان کی بات یہاں پر پروسیس ہو جاتی ہے مطلب یہ ہوا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز بات کرنے کے عمل کے ساتھ یہ فرنٹ لوپ ہے فرنٹ لوپ کے بعد یہ پورا کا پورا برین اسکل برین اسکل اور یہ ایریا پیرانوزل سائنسز کا جو ایریا ہے یہ اور اس کے اندر بہت سارے اسمال بلڈ سیلز ہیں وہ بات کرنے کے دوران مسلسل وہ سرکولیٹ کرتے ہیں وہ چلتے ہیں تاکہ انسان کے بات کے اندر جو فصاحت و بلاحت آ جاتی ہے جو جو صاف گوئی سے انسان بات کرتا ہے تو وہ سیلز اس میں اس میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ یہ جبڑے انسان کی جو جبڑے ہیں یہ بات کرنے کے عمل کے ساتھ بہت زیادہ ایفیلیٹڈ ہیں اور یہ زبان اور سانسوں کا بھی یہ جو سانس ہیں ان کا بھی بات کرنے کے عمل کے ساتھ بڑا ایک گہرا تعلق ہے تو جب انسان کم بات کرے گا کسی ڈر کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس کے یہ چار امپورٹنٹ جگہوں میں ایکسرسائز نہیں ہو سکی محنت نہیں ہو سکا پریکٹس نہیں ہو سکا نئے الفاظ کا اس میں اضافہ نہیں ہوا نہیں سیکھا انسان نے تو یہ اگلاپن اگلاپن کا مریض بن گیا کیونکہ جب یہ بات کرتا ہے تو پھر یہ ان الفاظ کو ڈھونڈتے ہوئے یہ پھر پیچھے کی طرف جب چلا جاتا ہے تو پھر اس کو اسٹمرنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلاپن کو مریض کہتے ہیں اور خوار زبان میں ہم اس کو ککاچی کہتے ہیں ککاچی ٹھیک ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چلو ایک دس سال پندرہ سال بیس سال تک ایک آدمی ایک عدد کے ساتھ ڈل چکا ہے اور وہ اس کے وجود کے اندر مکمل سرایت کر گیا ہے اب اس کو وہاں سے کس طرح اس آدمی کو باہر نکالنا پڑے گا یہ بھی ایک مشکل کام ہے یہ آسان نہیں ہے لیکن ممکن ہے ممکن ہے اس سے تو بہتر ہے کہ پوری زندگی آپ 
एक अंडर एस्टिमेशन में आप रहोगे किसी के प्रेशर में रह आप रहोगे डिप्रेस्ड होकर रहोगे आप बात नहीं कर पाओगे लोग आपको अगलापन का मरीज़ कहकर आपको पुकारेंगे आपके ऊपर आवाज़ें आपके पीछे लगाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना बेहतर है कि आदमी जाके साफ आगे आगे इसको सीख लेना कि ये ये प्रॉब्लम क्या है मुझसे कहाँ पर ये चीज़ गलत हुआ था और अभी मुझे जाके उस चीज़ को रेक्टिफाई करना है उसको दुरुस्त करना है उसका अजारा करना है तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के जो हौश एक्सपीरियंसिस हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ हमने पीछे जा देखना है कि हमसे गलती कहाँ हुई है तो उसमें हमने हमें ये भी देखना है कि हम जब बात करते हैं एक दूसरे के साथ रोटीन में घर में ऑफिस में बाहर कहीं शॉप में जहाँ कहीं हम बात करते हैं तो ये सारे अल्फाजों का एक मजमू है बातें ये सारे अल्फाज ही तो हैं अल्फाजों का मजमू है तो इसमें एक स्टामर को ये देखना है एक हकलापन का जो मरीज़ होता है उसको ये देखना है कि मेरे रोज़मर्रा के जो अल्फाज में अदा करता हूँ बातों के दौरान उनमें कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो कि मेरे लिए प्रोनाउंसिएट करना उनको अपनी ज़ुबान से निकालने में मुश्किल पेश आती हैं वो अल्फाज कौन से हैं ये एक से लेकर पाँच अल्फाज हो सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं एक से लेकर पाँच अल्फाज ऐसे हो सकते हैं जो कि स्टामर के लिए प्रोनाउंस करने में दुशारी हो जाती है और इसमें अक्सर ये एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ वर्ड्स जो होते हैं जैसे कि पी ठीक है जैसे के जैसे कि मीम ठीक है एम एन ठीक है और गईन ये ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि मैंने देखा है खुद अपनी ज़िंदगी में और अपने उन दोस्तों को जिनको मैं जानता हूँ जो मेरे साथ रबत करते हैं रबत करके वो अपने स्टामर के हवाले से इंफॉर्मेशन लेते हैं उनसे मुझे ये एक्सपीरियंस हासिल हो चुका है कि ये एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ वर्ड्स जो होते हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है कि पी एन ठीक है खई कॉफ के इस कस्म के अल्फाज मुश्किल हो जाते हैं तीन से एक से पाँच अल्फाज और अब इन अल्फाज को फॉर एग्जांपल ये इस बात का तयन हो गया कि आप दो अल्फाज ऐसे हैं जो आपके लिए मुश्किल हैं उनको अदा करना आपके लिए मुश्किल है तो आपने अभी शीशे के सामने जाके ख़ुद एतमादी के साथ खड़े हो के जो अल्फाज आपसे अदा नहीं हो पा रहे हैं उनके साथ ज़िद करना है उन अल्फाज के साथ ज़िद करना है और उनको उनको अपने वजूद के अंदर से खींच के बाहर निकालना है उन अल्फाज को ठीक है ना और इसके लिए थोड़ा सा आप जहाँ जा कर बात करते हैं तो उधर आप जब आवाज़ें निकालेंगे आप जब प्रैक्टिस करेंगे एक हिसाब से आप स्पीच कर रहे हैं तो ठीक है आपके आस पास जो लोग हैं उनको ज़्यादा मुतासर ना करें आप उनको डिस्टर्ब ना करें कोई ऐसे जगह का तयन करें कि लोग आपके इस प्रैक्टिस की वजह से मुतासर ना हो उनके किसी मामूलत के अंदर खलल ना पड़े तो मैं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पी फॉ पाकिस्तान पी ठीक है ये अगर आपके लिए मुश्किल दरपेश करती है तो शुरू में डेफिनेटली जिस तरह मैंने देखा है जिस तरह जो दूसरे लोग होते हैं वो पु 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 इस तरह करके वो रुक जाते हैं अब जब पाकिस्तान पाकिस्तान बोलने की कोशिश करेंगे तो पी में आप रुक जाओगे तो पी ठीक है ना उसको बार बार पी इस तरह करके इसको आपने खींच के अदा करना है आपने इसको प्रोनाउंस करना है एक डरी हुई चीज़ को खींच के अंदर से बाहर निकालना है ठीक है एक खौफ है ये डर है इसको निकालना है इस तरह के ये इस तरह कर ये बात ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ के हो और पी हो किसी का कौन सा एक वर्ड होता है किसी का दूसरा एक वर्ड होता है ये मुख्तलिफ होते हैं इसमें और इस तरह एक वक्त आएगा मैं आपको ये दावे के साथ बता रहा हूँ कि यू विल कम्प्लीटली डिफीट दिस कम्प्लीटली डिफीट दिस आप जीत जाओगे कामयाबी आपका मुकदत बनेगा लेकिन शर्त यह है कि इफ यू विल कीप कंटिन्यू योर प्रैक्टिस फॉर अ सर्टन पीरियड फिर मसला